তোমরা এখনও যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হওনি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে জয়েন হয়ে নাও এছাড়াও ফেসবুকে কোর্সটিকা লার্নিং গ্রুপ লিখে সার্চ করলেই আমাদের গ্রুপ পেয়ে যাবে কোর্সটিকার এই গ্রুপে জয়েন হয়ে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করতে পারবে আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে চলো প্রথমে দেখে নিচ্ছি নির্দেশনায় ঠিক কি করতে বলা হয়েছে না রেড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইন কলাম ওয়ান অ্যান্ড ইন পেয়ার্স অর গ্রুপ ম্যাচ দেম উইথ দেয়ার টোন হাউ ইউ ফিল ওয়েন রিডিং দ্য সেন্টেন্সেস ইন কলাম টু দেখো পরবর্তী পৃষ্ঠায় আমাদেরকে ছক দেওয়া রয়েছে এবং ছকে বেশ কিছু স্টেটমেন্ট বা বক্তব্য দেওয়া রয়েছে আমাদেরকে কি করতে হবে এই স্টেটমেন্ট বা বক্তব্যের সাথে সেই বক্তব্যের যে টোন রয়েছে সেই টোনগুলোকে ম্যাচিং করতে হবে যে যখন আমরা এই বক্তব্যগুলো পড়ি বা স্টেটমেন্টগুলো পড়ি তখন আমরা কেমন অনুভব করি তো দেখো পরবর্তী পৃষ্ঠায় যদি আমরা সেই ছকে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এটি খুব সহজভাবে বুঝে নিতে পারবো দেখো প্রথমে বলা হয়েছে কলাম ওয়ান তারপরে বলা হয়েছে কলাম টু আমরা মূলত কলাম ওয়ানের সাথে কলাম টু ম্যাচ করব। যেমন এ নম্বরে বলা হয়েছে দ্য ফ্লাফি হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লোটেড ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই এখানে বলা হয়েছে যে তুল তুলে সাদা মেঘ ফ্লাফি মানে হচ্ছে তুল তুলে বা তুলার মতো নরম এরকম ফ্লাফি হোয়াইট ক্লাউডস বা তুল তুলে সাদা মেঘ ফ্লোটেড ভেসে বেড়াচ্ছে ভেসে বেড়ায় ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই অর্থাৎ উজ্জ্বল নীল আকাশে ভেসে বেড়ায় তো এই যে বাক্যটি যখন আমরা পড়লাম তখন আমাদের কেমন অনুভূত হয়েছে সেই যে অনুভূতিটা সেই অনুভূতি মূলত আমরা এই যে কলাম টু এর সাথে মেলাব যেমন দেখো এই বাক্যটি যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের কেমন অনুভূতি হয় তখন কি আমরা কিউরিয়াস হই তখন কি আমরা রিফ্লেকটিভ হই তখন কি আমরা পার্সিউসিভ হই অথবা ডিসক্রিপটিভ বা ইন্সপাইরেশনাল হই কোনটি হই সেটি মূলত আমাদেরকে এই ছক থেকে মেলাতে হবে তো চলো দেখে নিচ্ছি যে কিভাবে আমরা এই কাজটি করতে পারি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে এক নম্বরে যেটি বলা হয়েছিল যে সাদা তুল তুলে মেঘ উজ্জ্বল নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে বা ভেসে বেড়ায় তো এই বাক্যটি যখন আমরা পড়ি তখন আমরা মূলত ডিসক্রিপটিভ অনুভব করি ডিসক্রিপটিভ মানে হচ্ছে বর্ণনাপূর্ণ অর্থাৎ আমরা একটা বর্ণনা পাই কোনো কিছুর যে তুল তুলে সাদা মেঘ সেটি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের কাছে এটি একটি বর্ণনার মতো মনে হয় যার কারণে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি ডিসক্রিপটিভ তারপরে দুই নম্বর বলা হয়েছে এভরি মিস্টেক ইজ অ্যান্ড অপরচুনিটি টু লার্ন অ্যান্ড গ্রো প্রতিটি ভুল এভরি মিস্টেক ইজ অ্যান্ড অপরচুনিটি হচ্ছে একটি করে সুযোগ অপরচুনিটি মানে হচ্ছে সুযোগ টু লার্ন অ্যান্ড গ্রো অর্থাৎ শেখা এবং বড় হওয়া প্রতিটি ভুলই হচ্ছে শেখা এবং বড় হওয়ার জন্য একটি করে সুযোগ তো যখন আমরা এই বাক্যটি পড়ি তখন আমাদের অনুভব কেমন হয় ইন্সপাইরেশনাল খেয়াল করো ইন্সপাইরেশনাল ইন্সপায়ার মানে হচ্ছে অনুপ্রেরণা অর্থাৎ আমরা মূলত অনুপ্রেরণা পাই যখন এ ধরনের একটি বাক্য আমরা পড়ি এরপরে তিন নম্বর বলা হয়েছে আই ওয়ান্ডার ওয়াই সাম প্লান্টস হ্যাভ ডিফারেন্ট কালার্ড ফ্লাওয়ার্স আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে কেন কিছু গাছের ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুল হয়ে থাকে আই ওয়ান্ডার আমি আশ্চর্য হয়ে যাই ওয়াই সাম প্লান্টস কেন কিছু গাছে হ্যাভ ডিফারেন্ট কালার্ড ফ্লাওয়ার্স সেখানে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুল থাকে তো যখন আমি এই বাক্যটি পড়ি তখন আমি কেমন অনুভব করি তখন আমি কেমন অনুভব করি আমি তখন কিউরিয়াস বা কৌতূহলী অনুভব করি কিউরিয়াস মানে হচ্ছে কৌতূহলী হওয়া তো যেহেতু আমি অবাক হয়ে যাই তার মানে এখানে আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল কাজ করে এরপরে দেখো দুই নম্বর বলা হয়েছে জয়নিং এ ক্লাব অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ক্যান হেল্প ইউ ডেভেলপ নিউ স্কিল অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডস একটি ক্লাবে জয়েন করলে আমরা যদি ক্লাবে জয়েন করি অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ আমরা যদি অতিরিক্ত কোনো অ্যাক্টিভিটি বা কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হই ক্যান বি হেল্প ইউ এটা তোমাকে সাহায্য করবে ডেভেলপ নিউ স্কিল তোমার নতুন কিছু দক্ষতা উন্নত করতে তোমাকে সাহায্য করবে অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডস এবং তোমাকে বন্ধু করতে সাহায্য করবে তো এটা মূলত আমাদেরকে কি অনুভব করে দেখো লেখা রয়েছে পার্সোয়াসিভ তো পার্সোয়াসিভ বলতে বোঝায় মূলত মূলত প্ররোচনা দেওয়া কোনো কোনো কিছু অর্জন করার জন্য যখন আমরা প্ররোচিত হই কোনো কিছুর জন্য তখন সেটি হচ্ছে মূলত পার্সোয়াসিভ তো আমরা এই বাক্যটি পড়ার মধ্য দিয়ে পার্সোয়াসিভ হই বা প্ররোচিত হই এরপরে এই নম্বরে বলা হয়েছে ওয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই ফেভারিট হবি যখন আমি আমার পছন্দের শখ নিয়ে চিন্তা করি ইট ব্রিংস মি জয় অ্যান্ড হেল্প মি রিল্যাক্স এটা আমাকে আনন্দ এনে দেয় অ্যান্ড হেল্প মি রিল্যাক্স এবং আমাকে রিল্যাক্স বা শান্ত হতে সাহায্য করে তো যখন আমরা এ ধরনের বাক্য পড়বো তখন আমাদের কেমন অনুভব হবে 
রিফ্লেকটিভ দেখো রিফ্লেকটিভ মানে হচ্ছে প্রতিফলিত তো এই রিফ্লেকটিভ অনুভবটা আমাদের হবে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখান থেকে কলাম ওয়ানের সাথে কলাম টু ম্যাচ করলাম এবং দেখলাম কোন স্টেটমেন্টের সাথে কোন টোনটি মিলে যায় আমি আশা করছি এখান থেকে তোমাদের বুঝতে আর কোথাও কোনো অসুবিধা নেই শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে আমি কি তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি আজকের ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান মতামত এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব আমাদের মূল বই থেকে পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিতে অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু এই অ্যাক্টিভিটিতে এবং এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে এই প্রশ্নের সমাধান কি হতে পারে তা আমি এর পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তাই শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি